古代皇帝中的明君优点大都是一样的，但能被称得上昏君的却各有各不一样的点。本期视频呢，就来说说在那些历史上有作为、文治武功比起来一些所谓的明君，甚至还要强一些的，但是有些作为又让人忍不住想要铲他两耳屎的。我们接着上期的来说啊，如果喜欢本期视频的话，各位观众老爷点一个小小的赞，这就开始我们本期视频。宋高宗赵构，他要是能把自己逃跑的本事用在打仗上，南宋也不会那么屈辱了。高宗上位之后，宋金两军的胜负尚不明朗，上游武将士兵奋战，高宗二话不说就是跑，这也就算了，还把主战派能撤职的撤职。有人说赵构跑是对的，都城都被破了，人心惶惶。再和金朝打，不得亡国灭种？他这是在为宋朝保持有生力量。留得青山在，不怕没柴烧嘛，不寒碜。可真要和金国打一场硬仗的话，南宋真的一定会输吗？就一定会走向灭亡吗？如果没有背水一战的勇气，何来国家尊严？他在逃跑的时候，南宋的主战派们还在前线浴血奋战。如果他们也逃跑的话，赵构逃到海上之后，还能回到陆地吗？后来，岳飞在战场上取得对金战争的大胜利，赵构把岳飞忽悠回来了，背上了莫须有的罪名杀掉。现在有些人搞得岳飞问题很大，又是要造反了，又是要接回徽钦二帝了。赵构也是没办法了，赵构杀忠臣还杀出道理来了。他在政绩上的作为确实让南宋繁盛过，但他信奸臣杀忠臣始终都是最大的污点。那么大家对此有什么看法呢？汉废帝刘贺。当了二十七天皇帝，还能有封号的，属实不错。公元前七十四年，汉昭帝驾崩，因为没有后代能够继承皇位，权臣霍光就把昌邑王刘贺拉到朝中为帝。刘贺呢是人在家中坐，皇位天上来呀、啊，天选之子了，属于是。其实另一位皇室宗亲有资格当皇帝，但是呢，他有自己的政治班底，要是让他当皇帝的话，霍光的位子可能会不保，所以才选了没啥权势的昌邑王。刘贺接到消息之后，马不停蹄地赶往了长安，生怕去晚了皇位被别人占了。去到长安之后呢，按照规矩要先到汉昭帝的灵堂哭丧，表达一些情绪嘛。刘贺去了灵堂之后，来了一句：“喉咙痛，不能哭。”你说你不哭也就算了，咋还把自己的戏班子带到灵堂里，演奏欢乐的曲子，坟头蹦迪了，这是属于是。当了皇帝之后的刘贺呢，更是一发不可收拾，早上起床就是玩，一天呢也就只有玩。把规劝他的大臣纷纷下狱，把玩得好的统统提拔。这些个和他玩得好的是收得盆满钵满，皇帝挥霍无度。这些和刘贺玩得好的没钱呢，就去找刘贺要。刘贺是只要来请安的，全都有份儿。到现在啊，对刘贺有一种不同的看法，说刘贺应该是一个表现还不错的皇帝，他的事迹是被霍光杜撰的。霍光为了权力才立刘贺为帝，刘贺呢，结果根本不鸟霍光，霍光就召集水军来黑刘贺。刘贺被黑的跳进黄河洗不清，霍光就联合宫内势力把刘贺给废掉。虽然刘贺不当皇帝了，但是性命无碍，回到了自己的封地。蜀汉怀帝刘禅，投降点那么快干嘛？刘备在托孤时就对诸葛亮说：“我儿子如果行，你就多帮帮他；如果不行，你自己干就完事了。”诸葛亮想着：“你这么畏首畏尾的，我都给你带飞了，难道你儿子还不如你吗？”事实证明，诸葛亮确实带不动。诸葛亮在世的时候，刘禅表现还行，蜀汉也在君臣的努力下和曹魏、东吴打了个五五开。刘禅此时的表现呢，依然是可圈可点的，不然怎么能让诸葛亮安心打仗呢？但是在诸葛亮去世之后呢，蜀汉彻底没有支撑下去的希望。三国最为艰难的就是蜀汉，从关羽兵败被斩就发生了一系列连锁反应，公司重要高管在睡梦中被杀。集团董事长为了兄弟报仇，出兵东吴，死要面子活受罪，不带诸葛亮，数十万军队毁于一旦。要是其他有些血性的，肯定是宁愿战死沙场也不投降的。就算他不愿意匡扶汉室，他至少把蜀汉的这一亩三分地给收好。刘禅在没有督促的人以后呢，又开始了消极怠工，不愿意上班。这也就算了，他还宠信宦官，宦官上位了，国家能有什么好下场？蜀汉也就随着刘禅的投降灭亡了。刘禅呢，也移居到了魏国都城洛阳，被封为了安乐县公。司马昭问他想不想蜀汉，他是此间乐不思蜀，开怀大笑了。属于是，国仇家恨全部抛于脑后。刘禅在洛阳也安乐地度过了余生
。但凡他有一点雄心壮志，如果把蜀汉维持下来，等到司马衷继位，机会不就有了？但是刘禅本人到底是真有问题还是装出来的，那就交给各位说一说了。明思宗朱由检。明朝那么多皇帝呢，只把崇祯帝单独拉出来，并不是让他为明朝的灭亡背锅，只是想说一些他自己的各种操作啊。毕竟明朝灭亡也不是他一个人的锅。在从明禧宗朱由校手里接过皇位的时候呢，明朝已经是千疮百孔了。朝堂尚有宦官权臣魏忠贤把持朝政，政治混乱，党争不休，民间是灾害不断，还有农民起义，辽东还有皇太极虎视眈眈要南下。崇祯初登基时呢。勤于政务，大力清除阉党。魏忠贤倒台，朝野恍然一新。崇祯帝又去处理匪患，结果在用人上面出现了大问题。先是杨赫、洪承畴、曹文昭、陈其玉轮番登场，这还没完，之后又再用洪承畴、卢向生、杨嗣昌、熊文灿，然后觉得不对，又把杨嗣昌派了出来。他这样换来换去，结果是一个都没用好。李自成等人的起义军反而越发壮大。辽东方面本来干得好好的袁崇焕，从崇祯帝中了皇太极的反间计开始，算是自断了一条胳膊。崇祯皇帝是一步错，步步错。他是想振兴大明，想当一个好皇帝，但却总是坏了事儿。他让一个千疮百孔、风雨飘摇的帝国坚持了十七年，也属实不易了。最后自觉而死，以谢天下。北齐王朝最后想说的不是一个人，是一个王朝。毕竟一个王朝的皇帝呢，都能被称为昏君的，那也就只有北齐了。北齐历经六位皇帝，当然只选有谥号的，享国二十八年。就这个皇帝数量和这个国家存在的时间，就能看出他的不一般。而且最前边的两位皇帝都是在死后追封的。开国皇帝高阳继承胸腹一致，在前期很有作为，让北齐在当时站稳了脚跟。可惜高阳火热的状态没有持续太长时间，自己变成了酒蒙子，还经常性的发酒疯，上午杀普通百姓，下午杀朝廷官员，晚上杀后宫妃子。后边的高演为了霸占皇嫂，以皇嫂的孩子为要挟，后来更是把皇嫂装入麻袋，乱打一通，投入河流之中，把兄弟、侄子、亲朋好友是全杀了一遍。杀人的方法可是以说是无所不用其极了。后主高伟那是青出于蓝而胜于蓝。坑蒙拐骗、吃喝嫖赌，样样精通，啥事儿损就专门干啥，只要自己开心就行。当然，北齐也是有明君的，不过在世时间比起昏君要更短。最为出名的就是高阳、高湛、高伟这三个，毕竟干的事情实在是太坏了。高湛之前的高演呢，虽然说是夺了侄子的皇位，但是在登基之后干的还是有模有样的。但是疾病缠身，登基没多久就驾崩了。在驾崩前呢，留下遗书，让高湛好好照顾自己的妻儿。没想到呢，高湛是霸皇嫂、杀皇侄，就连自己的兄弟们都不放过。盘点昏君，并不是告诉大家这些皇帝到底多么坏，而是想告诉大家他们有坏的一部分，但又并非全无作为。那么大家对此有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。